Afición Chiva, ¿cómo están? Eh, les mando un cordial saludo y aprovecho para compartirles mis puntos de vista del triunfo de ayer del rebaño sobre la máquina del Cruz Azul en esta nueva sección de Chiva Hermano a Chiva Hermano. Contento, la verdad es que cuando el equipo se, se encuentra en racha ganadora es más fácil hacer este tipo de videos, todo el mundo andamos de buenas y hay más puntos eh, en los que concordamos. Como les dije el video pasado, eh, iba a ser difícil que se mantuviera la idea de Almeida, Cardoso buscaba algo, algo distinto y ya nos lo dejó ver este juego. Al menos contra los equipos grandes, la propuesta del rebaño va a ser primero buscar mm, neutralizarlos, eh, la solidez defensiva, el orden cederles la posición de la pelota y a partir de ahí a tratar de aprovechar los espacios que, que dejen con el dinamismo de Pulido, Alexis Vega, eh, el Cone Brizuela y Carlos Cisneros. El, este último creo que entendemos que es muy importante para Cardoso poder recuperar su mejor versión para poder potencializar esto que se está buscando llevar. Todavía no lo vemos, dio una asistencia, pero esperemos que Carlos Cisneros recupere su mejor nivel pronto. Sobresaliente del partido... Sin duda, Daniel Gudiño tuvo un par de intervenciones espectaculares y poco a poco va convirtiéndose en esa o brindando la solidez que necesita la meta del rebaño. Jair Pereira, un estupendo partido, se vio que salió inspirado contra su ex equipo, muy buenas coberturas, muy buena anticipación, impuso su fuerza, incluso por ahí tuvo un par de jugadas que ganó un juego de que casi terminan en gol. Chuy Molina. Teníamos desde la salida del gallo pidiendo un contención con sus características, un tipo que tiene una muy buena experiencia, que se impone en el medio campo, sabe cuándo pegar, sabe cuándo cortar y tiene muy buena salida de balón. Y por último, el mejor desde mi punto de vista, Fernando Beltrán, partidazo del canterano como lo dije en el tweet Tenía años que no veía que las fuerzas básicas formaran un contención con, con esas características, un tipo que corre la milla, que juega con alto dinamismo y que tiene una gran técnica individual. O sea, me sorprendió eh, su capa un, dos, dos recepciones o tres recepciones dirigidas que le vi quitándose rivales. Es un tipo con desequilibrio que creo que si se consolida y es profesional es material de exportación. ¿Ustedes cómo ven, cómo, cómo vieron el partido? Los leo.